Bueno, vamos a hablar de Irancho Varela. Yo creo que nunca hemos hablado de Irancho Varela aquí, ¿verdad? Porque Irancho Varela... Eh, vamos a reaccionar a un vídeo que ha hecho Irancho Varela que yo no he visto. Pero es un vídeo en el que dice Irancho que no hay que reírse del feminismo, ¿vale? Vamos a ver lo que... Bienvenidos al tornillo, el microespacio feminista. Bueno, empezamos ya bien. Bienvenidos, madre mía. Feminista en público. Hoy vamos a hablar de ridiculizar a las... O sea, me encantan los vídeos de esta tía. O sea, los likes y los dislikes que tiene siempre. O sea, es que la fríen a dislike la, a la tía, es que la odian. Feministas. Bueno, tía, es que a veces os pasáis un poco. Con medida está bien, pero es que ahora protestáis por todo. De entrada, y valga así como norma general, si una feminista no molesta un poco, si su discurso no escuece, si sus ideas no te hacen replantearte un poco tus creencias y tus certezas, mmm, algo está fallando ahí. ¿Y sabes por qué? Porque el feminismo es un pensamiento político y un movimiento social que cuestiona todas las estructuras sobre las que está construida este sistema patriarcal, cis heteronormativo, racista, colonial, capitalista violento y basado en la explotación de los cuerpos. Oh, Dios, ¿por qué me habéis hecho ver esto? ¿Por qué? Mira la que cara de idiotas la ha quedado. Por eso es incómodo, porque luchar para que todas las personas tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades, pues pica un poco, por lo que sea. Pero a ver, Irancho, ¿tú qué has hecho para cambiar el sistema cis heteronormativo patriarcal? Pero si tú lo más que has hecho, que lo dijiste en una entrevista, es hacerte lesbiana. Eso, eso es, esa es la forma que tienes tú de luchar contra el capitalismo, que lo dijiste claramente en una entrevista. Dijiste yo, la forma que tengo de luchar contra el capitalismo es el lesbianismo. O sea, ¿ese es tu mayor acto de contestatario? ¿Ese es, ¿Ese es el mayor acto revolucionario que tú haces contra ese sistema cis heteronormativo patriarcal que dices que quieres tumbar? ¿El hacerte lesbiana? O sea, ¿en serio? Esa es la única forma que te... Porque yo, yo no te he visto hacer otra cosa, Irancho. Yo solo te veo hacer vídeos en YouTube y hacerte y decir que, que eres lesbiana. ¡Ya! ¡Ya! O sea, no, no, no te he visto hacer otra cosa para tumbar ese, ese sistema heteronormativo patriarcal. Sí, sí, lo de la igualdad está bien, pero es que os fijáis en unas tonterías que os ponéis vosotras mismas en ridículo. Las violencias estructurales, cuanto más sistémicas son, más apoyadas están por un relato que hace parecer la desigualdad y la violencia el estado natural de las cosas. Por eso es... ¿Alguien me explica en qué momento la violencia se ha normalizado? Ya sea en el hombre, en la mujer, incluso en los animales. ¿Alguien me explica, Iranchu? Iranchu, ¿puedes explicarme en qué momento la violencia está normalizada? Claro, yo entiendo que en tu cabeza quieras pensar que sí, porque tú estás luchando contra un fantasma. O sea, el feminismo lucha contra un fantasma, lucha contra algo que no existe. Entonces yo entiendo que dentro de tus mecanismos mentales intentes eh, hacerte creer a ti misma que estás luchando contra, contra un sistema que, que, perpetúa, que perpetúa y normaliza la violencia, cosa que es rotundamente falsa. Pero el feminismo, si no tiene un fantasma ficticio con el que, contra el que luchar, no existiría. Ese es el problema que tenéis las feministas, Iranchu. Es importante denunciar las violencias extremas, pero es igual de importante señalar las violencias sutiles, aparentemente inofensivas, que sostienen las desigualdades. Y si de verdad nos estuviéramos centrando en lo irrelevante, no nos harían tanto caso. No. Aquí, aquí está, imagino que está hablando de los micromachismos. ¿no? De, de ponerte una cerveza en lugar de la Coca-Cola, las gilipolleces están en las que se fija esta gente, que, no, que no, tiene otro, no tiene otra cosa que hacer en la vida. Molestaríamos tanto. No, si es que no... Uy, madre mía, espérate, ahora, ahora comentamos esto. No, si no, no... A ver, Iranchu, que no molestáis. Es que el problema de Iranchu es que... <risa> el problema de Irancho es que cree que, que el feminismo es un movimiento que molesta. No molesta, Irancho. Nos reímos. O sea, molesta porque tenéis un ministerio y estáis jodiendo a la gente. ¿Vale? Y, hace, y hacéis leyes para, para joder la mitad de la población. Por eso molesta. Pero no por lo que decís. Lo que decís no molesta una mierda. Yo me río de vosotras. El problema es que esas risas, el problema es que esa, esas, esas cosas que hacéis al final se convierten en leyes. Ese es el problema. Claro, eh, no sois capaces de llegar a la gente con vuestro argumento de mierda. 
Entonces necesitáis el apoyo de un ministerio y dinero público para hacerlo, porque con vuestro argumento solo no podéis. Es que sois inaguantables, pes... Totalmente. Todas, feas, destructoras, amargadas, raras. Lo odiáis todo. Nada suficiente. Insultar a las feministas, presentarnos como histéricas a las que nadie quiere, que van a morir solas devoradas por sus gatos y cuya motivación es la soledad, el resentimiento o el interés propio, no es la gran propuesta subversiva original. Y has descrito el feminismo tal cual, Iranchu. Es que lo has descrito de puta madre, Iranchu. Yo no lo habría descrito mejor. No habría descrito mejor una feminista. Es eso, tal cual. Una histérica, una loca que va a morir rodeada de gatos. Tal cual, Iranchu. Y rebelde que te imaginas. A lo largo de toda la historia, quienes han defendido el bien común por encima del interés propio y quienes han luchado por los derechos colectivos, se han encontrado con el ataque, con el señalamiento, con el desdén y con los intentos... Sí, pero porque en esa época tenía sentido. En esa época tenía sentido, aunque yo soy de los que piensan que el feminismo siempre ha perseguido lo mismo, que es la supremacía de la mujer frente al hombre, pero bueno, hubo un momento en que sí se las señalaba porque estaban intentando... Eh, conquistar una serie de derechos que a los hombres en esos momentos no les interesaba, ¿vale? Ahora se os ridiculiza porque sois ridículas, porque estáis luchando contra, una, contra, una, contra un fantasma en una batalla ganada. Eso es lo que se critica de las feministas, ¿vale? Irancho, no te quieras comparar con las feministas de hace 60 años o 70. No, no te quieras comparar con ese señalamiento que sufrían la, las, eh, las sufragistas o las feministas de, 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 de aquella época. No te quieras comparar con esas, que ese es el truco que usáis siempre. El querer compararos con el señalamiento que sufrían las feministas de hace mil años. Eso es distinto, ese es el truco que usáis siempre. Lo, de, lo que hacemos ahora es ridiculizaros. Ridiculizaros porque lo que queréis son privilegios y el supremacismo de un sexo frente a otro. Eso no es lo que querían las de antes, al menos algunas. Al menos el feminismo de, de, de hace unas décadas tenía cierto grado de legitimidad y, de, y cierto grado de sentido. Lo de ahora no. Entonces es un truco el querer compararse con el señalamiento de ahora. Lo de, lo de antes era señalamiento. Ahora es ridiculizaros porque sois ridículas. Intentos de humillación de quienes ostentaban los privilegios. Hace siglos que a las mujeres que luchamos ¿Ves? por los derechos colectivos nos llaman feas, nos llaman gordas, nos llaman amargadas, nos llaman ¿Ves? malfolladas. Lo hacían con las sufragistas. Lo hacían con las... ¿Ves? Es, no, he, no he visto el vídeo y, y he adivinado lo que iba a decir. Tal cual. Con las sufragistas. Es que tal cual. Las obreras de la revolución industrial lo hacen en esos... Pero qué obreras, es que el problema... Es que vosotros no sois obreras de ninguna revolución industrial. Sois una panda de pijas con el chocho pintado de morado. Ese es el problema, Irán Chubarela. Que las feministas no son mineras ni obreras de, 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 de las industrias. Sois pijas que no habéis movido el coño en vuestra vida. Y que el mayor acto contestatario contra ese mundo patriarcal es haceros lesbianas países a los que nos mandas a que defendamos a las mujeres de la verdadera desigualdad. Atacarnos, señalarnos y tratar de deshumanizarnos ha sido siempre una estrategia de quienes nos oprimen. Insultarnos por nuestro ¿Eh? aspecto, atacar nuestro físico, cuestionar nuestra sexualidad, incluso despreciarnos como objetos... No, no, yo no, yo no ataco por el físico. ¿Pero qué, qué, qué quieres que te diga, Irachu? Si os empeñáis en ser feas, ¿qué culpa tengo yo? O sea, si os presentáis en las manifestaciones enseñando la, yo qué sé, los pelos en los sobacos y dando asco, ¿por qué quieres que te diga, Iranchu? Los sexuales, en realidad, si lo pensaran un poco, no hace otra cosa que darnos la razón. Insultar a quienes pretenden acabar con las desigualdades y defender los derechos de alguien que no sean solo ellas mismas es lo menos políticamente incorrecto y lo menos subversivo que puede existir. Si quieres incorrección política, si quieres subversión, si quieres ser rebelde, métete con la monarquía, con el poder, con la banca. Claro, claro, claro. Si quieres ser rebelde, métete con, con, en fin, con la iglesia, con, con, con todo lo que sabe que no te va a pasar nada, ¿no? Eso, 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 es, eso es lo subversivo hoy, ¿no? El meterte con todo lo que sabes que si te metes con ellos no te va a pasar nada. Si tú te metes con la iglesia, no te va a pasar nada. Si tú te metes con la monarquía, no te va a pasar nada. 
Métete con lo que nos comen jamón. Métete con la sociedad patriarcal de los que no comen jamón. Iranchu, eso sí es subversivo. Eso sí es revolucionario. Métete con las culturas que denigran a la mujer. Métete con las culturas que obligan a las mujeres a llevar una tela desde la cabeza hasta los pies. Eso sí es revolucionario. Eso sí que molesta. No meterte con la monarquía y con la iglesia católica. Eso no lo haces. No lo haces, Iranchu. Tan revolucionaria que tú eres, jamás te he visto yo atacar esas, eh, esas culturas a la cultura de los que no comen jamón. Nunca te lo he visto hacer. Acá con quienes están privatizando los servicios básicos, con la policía, pero no con quienes están tratando de que las vidas de todas, también de las otras, sean dignas. Deshumanizarnos, tratar de humillarnos hasta que quienes nos odian no nos vean como personas, tampoco es original, aunque a veces salga bien. Esto lo hacían estupendamente los nazis. Pff, venga, ¿ves? Ya, ya. <risa> los nazis, ¿no te crees que los nazis...? <risa> Los nazis hablaban de, de feminismo. De, de, ¿Qué? Los nazis que hacían el qué? Humillar y los comunistas y cualquier ideología totalitaria. El feminismo lo primero que hace es humillar y deshumanizar al hombre. ¿Qué hablas tú de deshumanizar? Si es lo que hace el feminismo desde el minuto cero. Presentar al hombre como un violador. Presentar al hombre como un agresor por el hecho de ser hombre. Sin vergüenza. ¿Qué es lo que eres? Te estás quejando de que se está humillando y ridiculizando y deshumanizando a las feministas cuando el feminismo lo que hace es criminalizar al hombre por ser hombre. ¿Qué me estás contando? Y pensar que tú has conseguido todo lo que tú tienes por ti misma, que señalar la violencia es victimismo, que nos aprovechamos del mal ajeno o que lo hacemos por el premio, es injusto e insultante con las que pusieron el cuerpo para que tú tengas derechos. Así que prueba a canalizar tu rabia, tu impotencia, tus dolores en la búsqueda del bien colectivo, en defender los derechos de alguien que no seas tú o en meterte con quienes de verdad sí te dan miedo. Hoy os dejamos con una frase de Luciana Pecker. La libertad no llovió y regó los campos de más igualdad de género. Las que ahora somos ridiculizadas nos mojamos para lograr leyes y consensos sociales y mediáticos. Acá... ¿Qué consenso y qué, 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 qué logro social has logrado tú? Irán Chubarela, no has hecho nada, absolutamente nada, por el derecho de las mujeres. Jamás has hecho nada. Pero si, eres, pero si tú precisamente eres la causante de, ese, de, de esa ridiculización del feminismo. Sé si es que no, no, la gente como yo te ridiculizamos a ti porque eres ridícula. No porque queramos ridiculizar al feminismo. Es que este vídeo que has hecho es ridículo. Por eso te estoy ridiculizando. En fin, sí, es gracioso, es muy gracioso que, que, que se quejen de deshumanización las que eh, deshumanizan a una persona por tener un pene. A cascarla.